欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：李庆上王牌对王牌，因不当行为引热议，综艺为何不删除？看真相。那个，昨天热搜上刷到一个八卦新闻：李庆综艺节目中挽了别人老公，顿时猎奇心大起。迫不及待点进去一睹为快。事情是这样的，综艺《王牌对王牌》最新一期节目，请到了《庆余年》剧组男一张若昀和女一李沁女二宋轶悉数到场。细心的观众发现，李沁在节目中可能是入戏太深，挽了张若昀的胳膊。这下网友们可炸开了锅，张若昀可是已婚人士呀，怎么能说挽就挽呢？这又不是拍戏。有粉丝替李沁辩解，李沁可能是挽错了，没见他反应过来后立马放手了吗？为什么我们总是关心明星的八卦，胜过关心明星的日常？越是狗血越是不堪，心里莫名越是兴奋紧张。其实有这种心理也很正常，谁愿意看到别人人生美满，婚姻幸福还财源滚滚？说到底，人都是善妒的。只是我有一个疑问，这个王牌对王牌节目不是录播的吗？为什么不把它剪掉呢？难道留着就是为了让大家看好戏吗？仔细想想，也未必没有这方面的原因。《庆余年》作为2022年大热的一部剧，赚足了观众的眼球，而男主张若昀更是因此剧大火，他和唐艺昕的甜蜜爱情也再度翻红，被人拿出来津津乐道。王牌对王牌，请他们来，本就是想趁着这个热度火一把，没成想李沁这一无心之举，倒真是成全了他们。要知道，现在全网的综艺多如牛毛，为了吸引眼球、提升收视率，各大综艺真是费尽了心机。先是请来各路明星，摇旗呐喊，打造强大阵容，像是妻子的浪漫旅行，请来了国际章。章子怡向来以高冷强势出现在各大电影发布现场，而在综艺《妻子的浪漫旅行》中，则让人看到了她日常接地气的一面。再者，综艺节目邀请明星参加真人秀，分享明星的个人感情生活。明星也是人，除了在电影电视中塑造的各类角色，其在生活中是什么样子，跟伴侣相处如何，也是关注度很高的话题。像是做家务的男人中有一期邀请了袁弘和张歆艺这一对，一大早袁弘做好早饭后叫老婆张歆艺起床吃饭，自己则在一旁给孩子喂奶。等张歆艺吃完了接过喂饱的孩子，自己在吃饭、收拾餐桌。这一系列操作无比流畅自然，赢得了全网的一致打 call， 纷纷怒赞袁弘是居家好男人不二人选。凭借综艺让话题傍身的还有皇后娘娘蔡少芬和老公张晋，两人的幸福婚姻同样赢得了网友的羡慕和祝福。好的综艺有一两期话题度高的情况，顺势就火了。所谓明星自带流量，把握好了，明星携带的流量自然也烧到了综艺中。有这一层原因，王牌对王牌，又怎会舍得删掉这么一幕？能引起吃瓜群众热评热议的镜头呢？说到底，明星作为公众人物，生活都应该时时注意，处处留心。更何况是在综艺节目这种众目睽睽之下，更应当小心谨慎。因着一个小失误，炒火了综艺，倒也无妨。关键是自己的声誉受到影响。好在事件的主人公李沁本身还是非常行得正的，绯闻非常少。据说拍《庆余年》的时候，因为张若昀已婚，他都是处处避嫌，很有义德和修养，并且李沁还是唐艺昕、张若昀婚礼上的伴娘，想必三人关系还是非常不错的。这件事应该也不会对三人关系造成什么大的影响。就当一个失误的举动给综艺带来一波热搜，可是美了王牌对王牌了，下次。明星们上节目可要注意了，综艺节目可是巴不得你出现点失误，好制造话题，赢取热度呢。